Ontbijt is goed voor heel veel, heel veel dingen. Uh, het zorgt er in ieder geval voor dat je bloedsuikerspiegel mooi stabiel blijft gedurende de ochtend. En je bloedsuikerspiegel is natuurlijk een factor als die gaat schommelen, dan uh, ga je honger krijgen. Ja, en dan wil je het liefst alles eten wat, uh, wat je ziet. Ja, dus het voorkomt dat je uh, gevoelig wordt voor verleidingen gedurende de ochtend. En als het uh, ontbijt overgeslagen wordt en er wordt niet gecompenseerd met allerlei andere ongezonde dingen uh, daar tegenover, ja eigenlijk is het dan geen probleem. Alleen ja, als je kijkt naar een, uh, het hebben over kinderen bijvoorbeeld, is het wel handig om een bepaalde structuur aan te gaan leren. Hè? Um, in de natuur zou je wat meer op, ja, zal ik eens zeggen, uh, op een soort van intuïtie gaan eten. Alleen in onze huidige omgeving staan we ver buiten de natuur, is het verstandig om toch nog wel een beetje grip daarop te krijgen. Met bijvoorbeeld drie keer per dag eten om te beginnen. En later kun je altijd per persoon gaan kijken wat bij je past. Ja, wat heel belangrijk is, vind ik altijd, is een goede balans tussen vetten, koolhydraten en uh, eiwitten. Ja, omdat je op die manier je lichaam alle bouwstoffen geeft die het nodig heeft. En wat ik natuurlijk vaak zie is dat wij uh, een heel koolhydraatrijk ontbijt eten. Hè, de bruine boterham met hagelslag of jam of... Nou ja, pindakaas zit er nog wel een beetje andere stoffen in, maar ook niet heel erg veel. Uh, een croissantje, gepeste jurans, nou ja, noem maar op. Het zijn eigenlijk alleen maar koolhydraten, dus alleen maar suikers die we eten. Ja, het zijn een soort van aanmaakhoutjes voor de kachel, maar het grote blok met eikenhout komt er niet bij. En dat betekent dat je na een uurtje weer honger hebt en weer wat anders wil gaan eten. De vraag is altijd, als een voeding gaat, van wanneer is iets gezond? Is iets gezond wanneer er voldoende voedingsstoffen in zitten, met een rekenapparaat uitrekenen, of dat het bij de persoon past, dat hij het goed kan verdraagt en verteren. Een boterham met kaas bijvoorbeeld is voor de ene persoon goed en voor de andere niet. Voedingskundig zit het goed in elkaar qua voedingsstoffen, maar als jij gluten niet goed verdraagt, of als je zuivel hebt en je verdraagt de caseïne niet, het eiwit, is het geen goede keuze voor jou. Dus er moet veel meer maatwerk in voeding.